so я переходжу на англійську, да? Yes, of course. And English. Okay. And English. Okay. So, um, this is very simple. Um, if you have questions, Bob will answer them. <laughs> Зараз буде все дуже просто. У вас є питання, Bob дасть відповідь. And I'm just gonna stand up here and say yes, Bob. <laughs> I'll, I'll answer all questions about John. <laughs> Особливо я дам відповідь на всі питання про Джона. Просто задавайте питання і почнемо. Mm -hmm. uh, how you can comfort somebody uh, in the situation that you you are not experienced in that situation you haven't lived through this yourself how you can you know not just say yeah don't cry but something deeper I'll start I'll say anything I want. <laughs> okay. you don't I mean it helps you know how it is if you talk to somebody and they've been through what you've been through you can just tell Right. Mm -hmm. Коли ви комусь справді, uh, коли ви uh, розказуєте свою ситуацію комусь, хто переживав таке, ну це помітно, ви одразу ніби бачите один одного, так? You make eye contact and you just know and you know they know you know. Ви дивитеся в очі один одному і ви просто знаєте, що він знає, що ви знаєте. But you can also be helpful without having experienced it. Але навіть якщо у вас немає досвіду, про що ви говорили, Мені до все одно ви можете допомогти людині. Now, when someone is going through something that needs comfort, we often make one of two mistakes. Mm -hmm. Коли комусь потрібне утішення, ми часто можемо зробити одну з двох помилок. One mistake is we avoid them. Перша помилка, ми уникаємо таку людину. We pretend like it isn't there. Or we change the subject to talk about something else. Ми або ну уникаємо цю людину, або в розмовах з людиною уникаємо цей болючий предмет, ніби цього не існує. That hurts, doesn't it? Але це ну боляче для цієї людини, це боляче. The other mistake is that sometimes we think we have to have all these words of wisdom that will immediately erase all the pain. А uh, інша крайність, та, нам здається, що ми маємо мати відповіді на всі питання, і ми маємо щось таке сказати, що от людині одразу полегшає і весь біль піде. Good luck. Ну, щасливо. I went to school a long time, those words don't exist. <laughs> Я вже давним-давно був у школі, всього цього таких слів не існує, які ви скажете і весь біль пропаде. Especially when someone is really, really stressed. Особливо, коли хтось справді в глибокому стресі, так коли переживає дуже сильно трагедію якусь. Remember this. Пам'ятаєте мозок наш? When you you could have very articulate things to say with big words and long sentences. And it will sound like Swahili to this part of the brain. Навіть якщо у вас є прекрасна відповідь, довга з науковими підтвердженнями і мудрими словами, все це буде як китайська мова для людини, тому що в неї зараз задіяна ця частина мозку. If you have really, really smart things to say, you say it to this, not to this. Якщо у вас є якась мудра промова, да, то вона стосується лобної частини мозку. Otherwise you confuse people or make them mad. Або і ну інакше, так, як коли людина переживає зараз різку травму, ви її проповідуєте, то людина або злиться на вас, або ви її заплутуєте ще більше. Or both. Або разом і те інше. When somebody really needs comfort? якщо комусь справді потрібне утішення, you need to let them talk то треба дати їм виговоритися. 
You don't have to prove how smart you are and what smart things you can say. Вам не треба доводити, що ви розумний і що вам є що сказати. Get curious. Навпаки, запитуйте, задавайте більше запитань цій людині. Ask smart questions. Задавайте правильні питання, розумні питання. Then as they talk, this is more likely to happen. І тоді, якщо ви дасте їм говорити, то існує більша вірогідність, що вони заспокояться і будуть уже сприймати інше. You don't have to be talking to communicate. Для того, щоб спілкуватися, вам не обов'язково говорити. Think about it. If you really focus and listen intently, giving somebody undivided attention, think of what you communicate. Уявіть собі розмову, в якій ви просто уважно слухаєте і даєте повністю виговоритися людині, в якій є що сказати. In fact, it's impossible to not communicate. Власне, ну, це і є найсправжнісіньке спілкування. If you listen to somebody, you are shouting, I care about you. I care about what you feel. I care about what you think. I value your opinion. I'm here for you. Those are wonderful things to communicate. Тому що, коли ви просто мовчки уважно слухаєте і даєте людині виговоритися, насправді цим своїм ставленням ви буквально кричите, я піклуюся про тебе, ти мені не байдуже або не байдуже, я уважно тебе слухаю, я хочу, щоб тобі стало легше, я хочу тобі допомогти. І це найкраще, що ви можете мовчки сказати цій людині. І саме оце посилання дуже утішає людину. But sometimes we talk too much because we're anxious, we're nervous, and it makes us feel better. Але часто ми хочемо ми говорити, тому що ми знервовані, ми не знаємо, як себе поводити, нам ніякого, і ми хочемо, щоб нам стало легше, коли ми говоримо. It's also true that when somebody really needs comfort, they don't hear what you say. How many people here are parents? Скільки нас тут батьків в залі є? How many times haven't you said, my kids don't hear a word I say? Хто з вас знає такий ефект, коли ви з дітьми розмовляєте, але враження, що вони взагалі вас не чують, від слова зовсім. And it's true, but they watch. І знаєте що, буває правда, вони вас не чують, але вони спостерігають за вами, вони бачать вас. Studies show that children are better at reading nonverbal communication than adults are. Дослідження показує, що діти значно краще зчитують невербальне спілкування, так невербальні знаки, ніж дорослі. І часто люди, яким потрібно утішення, які в якомусь стресі, вони не здатні сприймати слова, і вони не слухають, але вони дивляться, вони бачать вас. Окей. So be very, very conscious of these nonverbal means of communication. Тому дуже важливо за собою спостерігайте, які невербальні знаки ви їм подаєте. Okay. So if John came to me for comfort, Джону потрібно утішення. Він прийшов до мене. I would want, yeah, thank you. I would want to have distance that's comfortable for him. По-перше, я хочу, щоб між нами була та відстань, яка йому комфортна. Ми приблизно одного зросту. Якби Джон був Масяпуся така, я би не хотів нависати над ним. Тому що інстинктивно нижчі люди відчувають загрозу. Тому що якщо ми були різних висотів, I would suggest we sit down, or I'd move a little bit further away. Якби Джон був низького зросту, я би запропонував сісти або трошки віддалився, щоб різниця в зрості не була така очевидна. If somebody is wanting comfort, you also do not stand or sit straight like this. Також, якщо комусь потрібне утішення, ви не говорите прямо так один до одного. Because instinctively, 
That's competition. Тому що інстинктивно така позиція тіла це загроза. If you go to any therapist's office, the chairs will be at about 45 degrees. Якщо б ви, не знаю, може виходили до терапевтів, при розмові у вас завжди стільці будуть розвернуті приблизно на 45 градусів. It's a little safer. Тому що це дає почуття безпеки. If you want to comfort someone, якщо хочете утішити когось, you can calm them by talking a little softer. Трошечки м'якше зробіть тон голосу. A little slower. Трошки повільніше говоріть. And a little lower in timbre, in pitch. І трошки нижче. You also can. Нижче тембр. By making eye contact, that's comfortable for the other person. І також підтримуєте зоровий контакт, який буде приємний, приємний для людини. You don't want them to feel like. Не треба на них витрачатися. They're a specimen on a microscope slide. Microscope. Oh, okay. Ну ніби ви його під мікроскопом, да, ніби ви дивитесь на неї під мікроскопом. But you want to stay engaged. Але не уникайте зорового контакту, так? Тобто підтримуйте погляд. It's helpful to use some of the words that they use mm -hmm. to make sure that you understand. So if John said to me, I'm really concerned about one of my children who's in trouble at school and I don't know what to do about it, it'd be good for me to say, you're really concerned as a dad because you're not sure what to do about your son's behavior. Mm -hmm. Ви можете також використовувати слова, які е, людина вам сказала. Наприклад, якби Джон сказав, знаєш, я страшенно переживаю, тому мого сина проблеми в школі. І я би йому тоді сказав, ну, ти переживаєш як батько, тому що справді ти не знаєш, що робити. Тобто, да, те саме слово використав. So just using their language використовувати їхню мову is helpful. It це means допомагає. I get it, and I'm here with you. Це показує, що ви чуєте, що ви чуєте, що людина вам каже. It's almost, almost never a bad idea to pray with someone. Майже, майже, майже ніколи не є поганою ідеєю помолитися разом. Sometimes people will resist that. Інколи люди противляться молитві. And then you can say, I'm going to pray for you. І тоді ви можете сказати, я за тебе помолюсь. And that still feels safe. The solution comes from the Lord, of course. Ну, Бог, Бог вам дасть ідею. Але як коли ви говорите людині, я за тебе помолюся, а не давай разом помолимось, то їй трошки спокійніше від такого, трошки в безпеці більше вона почувається. Sometimes people will say, oh, I don't know if I can talk to that person because what if I start to cry? That's okay. <coughs> Інколи ми уникаємо якихось розмов з людьми, тому що ми, нам Здається, а якщо я теж почну плакати, то людині теж буде ще гірше, що я теж плачу. Але це, знаєте, нормально, коли ви плачете від реакції на чуже горе, це нормально. So long as the other person doesn't feel they need to comfort you. Ну, доти, поки ця людина, поки Джон не розуміє, що вже пора мене утішати. Це нормально. I want a lifeguard who cares, but not one who panics. Я хочу розмовляти з людиною, яка співчуваю мені, але не панікує, коли я розповідаю. Може, у тебе, Джон, є такі поради теж, коли хтось тебе утішав, а ти утішав. У мене є і такі, і такі історії, тому що я як пастор утішав інших. Yeah, when I um, so I've I've I started to actually have like uh, uh, panic anxiety attacks like eight or nine years ago. This восемь девять років тому у мене почалися панічні атаки. And the initial feeling was just like, well, I just I didn't know what this was. I didn't. I thought I was the only one, especially as like a, a minister. Like I'm sure nobody struggles with this. You know that kind of thing. І у мене, тому що я вже був служителем в церкві, я відчував, що я буквально єдиний в світі такий, тим паче, ти ж служитель, у тебе не має такого бути. Тому 
Я дуже боявся, що якщо я поділюсь кимось, мене не зрозуміють. І я справді над цим роздумував, наскільки я можу поділитися, і людина мене зрозуміє, а не оберне це проти мене. And they were helpful people and very unhelpful people. І коли я ділився, деякі люди мені дуже допомагали, а деякі дуже не допомагали. І от саме мені не допомагало, коли люди мені одразу щось радили, і їм одразу здавалося, що у них є відповідь на мої питання. І це відповідь на мої питання. І насправді все, що це створювало, це створювало в мені тільки складність довіряти такій людині. І те, що допомагало, так це фактично те, про що Боб говорив, коли людина просто вислуховує уважно і співчуває. Це справді, справді допомагає. Yeah, and so uh, interestingly, so my, uh, me and my wife, we, we, str- we both struggle, um, but our kind of like the reasons or the triggers are very different. І цікаво, що ну, ми з дружиною разом страждали від uh, таких атак, так? але mm-hmm. цікаво, що причини наших атак або причини страхів були різними. Right? And um, we both actually have this tendency to just want to fix each other. Але і у обох нас є тенденція просто лагодити один одного. Знаєте, треба один одного підрихтувати, поремонтувати. And we both get frustrated with each other. Like you know, um, we both get frustrated with each other. Ага, і ми як би і один одного не дуже розуміємо, да? І дратуємося одне до одного, yeah. So and um, yeah, and I think so much of what we're learning is that Um, uh, what, what th- there's so much of this is like my wife wants to be heard and understood, right? And that's that's a huge part of um, is of comforting, right? Mm-hmm. Learning her, I'm, I need to go into this learning, right? Mm-hmm. Утішати мою дружину, тому що для неї дуже важливо, щоб вона uh, висказалася, щоб я її почув. Right. Um, I think that's a for me as a and then for in, in comforting her and then as a pastor, one of the one of the things I tr- I try to like tell myself and how I go into counseling is that I'm I'm learning. This mm-hmm. is I want to come and learn what's what's happening with this person. Mm-hmm. Right? І коли я спілкуюся з кимось, коли, ну, там, хтось хоче зі мною поділитися своїм, uh, своєю турботою, своїми переживаннями. Моє ставлення, я йду на таку розмову, і у мене є установка, я хочу чогось навчитися uh, з цієї розмови, я хочу навчитися чогось з цієї ситуації. І часто це саме через задавання питань. Дуже важливо задавати правильні запитання. І те, що питання, questions um it it shows that i mm-hmm. i'm i i want to know and i'm knowing more about the person right mm-hmm. in the situation і коли ми задаємо питання так то це якраз і показує людині що я хочу зрозуміти краще я хочу більше дізнатися and it also kind of creates a more comfortable space mm-hmm. to actually help і також коли я задаю питання то створюється така атмосфера автоматично. Where I can, where I can actually be helpful. Mm-hmm, yeah. Що я можу допомогти. Where it, it so often that'll turn into then a conversation where where um, I can actually speak into the situation. Mm-hmm. Not always, but <laughs> ну, в процесі розмови, да, потім власне я розумію, що я зараз можу щось порадити, а можу щось сказати щодо цієї ситуації. Ну, не завжди, але часом так. But yeah, something back to my wife though. Sorry, I'm jumping mm-hmm. around, but Uh, with my wife, something I'm uh, very, very much learning recently. Mm-hmm. Uh, I'm learning that my wife is very smart. 
Мені доводиться визнати, що моя дружина дуже розумна. She's very smart. Вона yeah. дуже розумна. Okay, so um, when I come approach a situation, I'm like, "Well, you just gotta do this and this and that, you know." Ну, коли вона там, наприклад, раніше приходить до мене, каже: "Слухай, ти просто робиш перше, друге, п'яте, десяте, і все, ну, в чому проблема?" And she kind of looks at me like, "Do you think I'm stupid?" І вона дивиться на мене: "Ти думаєш, я настільки нерозумна, да? Тупа?" Yeah, so тупа. Like, like, like as if like I don't know that. You know? <laughs> 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 right? Like that that's and that that's kind of a to me that's like a revelation. Like, oh yeah. It's like people are pretty smart, you know. Right? And we're so quick. We think we have so much, like you said, we have so much wisdom, but just have bear that in mind. Like people are pretty smart, you know. It's like We're not usually looking for, you know, it's like, man, I'm so stupid, I need somebody's help. You know, that's not usually what we're looking for, right? Тобто, коли от, да, ви кажете, Леоня, коли, ну, ми постійно, нам здається, що ми маємо сказати якусь таку супермудру пораду, ми маємо бути просто такі розумні, але потім виявляється, люди, якби це вже і до нас знали, і вони розумніші за нас, і, ну, зазвичай люди не приходять, і не кажуть. Окей, кул. Да. Obvious she's smart. She married you, dude. Звичайно, дружина твоя розумна, вона ж вийшла заміж за тебе. Maybe it's a bad day. Wait, wait, wait. Oh, no, it's coming. No, it's uh, so uh, the question is, uh, John, how is it there in Ukraine? So the question, more specified, like here, uh, the refugees who, uh, who are not sure about their future, I mean, there are some parts who decided to stay from, from the start, and that's a totally different story. But us, like uh, the, the majority of uh, Ukrainian refugees, um, we uh, don't know, we, we, we live today in here because we are not sure about our future. So uh, how is in Ukraine, how people live in Ukraine? Uh-huh. Okay. No, but first, uh, oh, yeah, mm-hmm. so first of all, mm-hmm. um, I don't want to speak for the whole country. Mm-hmm. <laughs> right. um, I can't speak for my, I, I can't even speak for my whole church. Yeah. Um, but yeah, I, I first I can say that th- this whole problem of planning for the future and like that's it's very it's difficult. Але я можу сказати точно, що це дуже тяжко планувати наперед для українців. Um and I recognize that being here and um uh, we were we were out of the country for a while and I felt that I felt just that how difficult it is to Ну я теж був to think ahead at all, you know. Як і ви теж я певний час був жив поза межами України і я знаю, наскільки тяжко дивитися наперед або планувати наперед. And um and and that it's it it's a kind of a different version of that at least where where I am. It's 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 a similar problem but it looks a little bit different. Mm-hmm. Um, я думаю, ну, там де я принаймні живу в Україні, uh, це та сама проблема, тільки вона трошки по-іншому виглядає. Right. I mean, um, yeah, like with you know i think that the thing that is felt the most um connected to the war is that you know any of the men could be conscripted you know could mm-hmm. be brought into the military at any time so no особливо з чоловіками будь-який чоловік будь-яку хвилину може бути забраний в армію and you know and that makes that makes it hard to plan for sure like mm-hmm. you know we're, we're, um Ну, і, звичайно, в такому стані дуже тяжко планувати якесь майбутнє. As a as a church and like the, the Calvary movement sort of in Ukraine. Mm-hmm. Um I think y- you kind of like we know these things, like we we s- we we know this is the reality. Mm-hmm. Uh, з, щодо uh, майбутнього руху церковного в Україні, 
ну, ми знаємо, от така вона реальність, як ми сказали зараз. And then parallel to that, we just we also just plan as if it's not. <laughs> Але паралельно з цим ми просто плануємо наші проекти, ніби цієї реальності не існує. In the sense that we, but we keep it very simple. We're, we're trying to keep it very simple. Але ми намагаємося наше планування робити дуже простим. Right. We think of the um, um, the very the very basic things that we need moving forward. Yeah. Mm-hmm. Uh, ну, ми просто думаємо про те, що нам допоможе розвиватися. Um, що нам потрібно, да? mm-hmm. рухаючись вперед. Yeah. So we just, you know, and so um, planning ways for us to continually pray and fellowship and, you know, be in the Word together continually. Mm-hmm. Right? Тобто ми намагаємося, як мінімум, постійно разом молитися, постійно разом перебувати в Слові, спілкуватися для того, щоб оця постійність вела нас вперед, щоб у нас був розвиток. Having conferences where mm-hmm. we can do this and bring more people together to do it. Mm-hmm. You know? Плануємо конференції для того, щоб ми більше людей залучали в цю спільну молитву і спільне читання right. слова. And, um, mm-hmm. and, in this, and that actually, the conferences I think are great in that it also, that actually does provide something that we're looking forward to and something that we're mm-hmm. moving towards, yeah? Ну, і як мінімум, це от конференція, очікування конференції, це вже якесь майбутнє, на яке ми сподіваємося, яке ми плануємо і якого ми очікуємо. And having other things that we plan, right? Um, camps, children's camps, and, you know, different retreat, whatever it is, um, those are ways, those are very, like, tan- tangible ways that mm-hmm. we can we can still have a, a, a thing where we look forward. I think personally and as, as mm-hmm. a group, right? Ну, так само інші проекти, дитячі табори, якісь ретріти, зустрічі, і все це, ну, дуже прості кроки, але вони нам допомагають бачити наше майбутнє наперед. Yeah, so, and, and uh, it's interesting, I think, again, I am very limited to, you know, my, my own context, right? Ну, але я, звичайно, обмежений своїм контекстом. Right. There's every region in Ukraine is, is different. No, кожна область України по-своєму зараз переживає. Тернопіль дуже відрізняється від Києва. Kyiv is very, I was in Zaporizhia in May and it's Kyiv відрізняється від Запоріжжя і так далі. And um, so, but I think that's, that's something that I, th- that is amazing to watch is just you know that the resistance of just we're going to we're going to plan these kind of normal things <laughs> that are that are part of life mm-hmm. and для мене це ну насправді чудово і так дуже торкається спостерігати за всім цим плануванням тому що ми плануємо і впроваджуємо ці проекти ніби не існує and this is people in the church and not in the church you just see this desire to mm-hmm. you know to 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 feel what's normal, right? Mm-hmm. І о, це, о, ну, це бажання і у людей в церкві, і поза церквою планувати і, ну, відчувати, що ніби життя, ну, життя є життя, так? Ми можемо планувати, у нас може бути майбутнє. Yeah, so, but it's, I mean, it's, I don't know, I, it's difficult for me, it's difficult. Але да, це hard. тяжко, це не просто, <laughs> це тяжко. But, um, yeah, but God is our hope. Але Бог наша надія, і yeah. Бозі наша надія. More questions? Oh. So today, remember when I had that, those five things that, that look like a lifesaver? Mm-hmm. What helps to stabilize people? Uh, пам'ятаєте, у нас були ці от п'ять uh, аспектів, які допомагають людині стабілізуватися після травми? Think about that in light of what John just shared. Подумайте про ці, згадайте ці п'ять аспектів в світлі того, про що говорив Джон. Safety. Uh, почуття безпеки. That's a hard one. Це дуже тяжко зараз. The community doing uh, everything we can to get people together, right? Товариство, коли люди збираються разом. The calming. Mm-hmm. Which comes from things that are familiar. Uh, we become calm when we do familiar tasks and when we have familiar schedules and see familiar people in familiar places. Це можна, можна сказати, як втихомирення, так? Ми, для нас приходить 
на серце мир, коли ми робимо щось звичне, щось звичайне, до чого ми звикли, пробачте за тавтологію. Тобто, якісь проекти, які ми раніше робили, ми плануємо, да, дитячі табори, це нас заспокоює. The next was the efficacy. There are things that we cannot do, but we're going to focus on the things that we can do. And so you're holding the retreats and the camps and, the, and all of that, and you're doing ministry and you're serving the front lines too, as I understand. Також бути ефективними, так? Ми маємо відчувати себе потрібними. Це саме те, що робить церква, Джон, допомагають, роблять, знову ж таки, всі ці там зустрічі, конференції, ретріти, допомагають солдатам на фронті. Which supports hope. І також ми підтримуємо надію. As we worship and pray. Коли ми молимося, коли ми поклоняємося Богові разом. All of that goes together and remember we also talked about how the people who do best can deal with the tactical what do I have to do right now and the strategic. І також ми з вами говорили, так, про те, що люди успішно виходять з травми, коли вони дивляться за сьогоднішнім днем і також стратегічно на майбутнє здатні планувати. So what I'm hearing is that the church in Ukraine is doing a lot right. Отже, з того, що сказав Джон, церква в Україні все робить правильно. <laughs> yeah, we are trying. <laughs> Another question. Ещё питання. Yes. Mhm. Uh, well, continuation of my question, right? Uh, what kind of questions uh, I should ask uh, to encourage or to comfort, and what what kind of questions I should never ask when I'm trying to comfort somebody? <laughs> I'm going to go back to when people have been there for you. What's been helpful? Я би сказав так. What has not? Згадайте, коли вас хтось утішав, що для вас працювало і що вас дратувало. Завжди можна задати питання, як я можу тобі допомогти? Що тобі від мене може бути потрібно? Чим я можу бути корисний і що ти зараз відчуваєш? Sometimes if you're asking uh, very testosterone driven men, don't ask how they feel, ask what they're thinking. Часто, якщо ви спілкуєтесь з чоловіком, який такий уже весь на тестостероні, не питайте, як він себе почуває, а спитайте, про що про що ти зараз думаєш. Okay. There are um, It's not like there's a script of here are the 10 questions you need to ask. Ну, немає такого, знаєте, як 10 питань, які ти маєш задати. Немає такого списку. You need to meet that person where they are. Тому що це залежить від людини, від ситуації. Треба просто вийти до людини в її ситуацію і зустріти її в тій ситуації, в якій вона знаходиться. Yeah. Yeah. Um, so, Angie, I want, I'm curious what you, you, you know about this. So, the, the, there's, there's a thing called, right, just like decision fatigue? I don't know if you, yeah? Um, it's um yeah so like when you have to make a lot of decisions mm -hmm. and then you just get to where like any decision mm -hmm. is is just like it's too much якийсь такий термін я не знаю як його прикласти але смисл в тому що коли людині доводиться приймати забагато рішень потім вона може впасти в такий стан коли вона не здатна жодне рішення прийняти okay so my my wife has has this до моєї дружини такий стан буває and um and it's pretty uh, i didn't I'm learning I'm very much learning that and, and how to how to help. Є, ну, у моєї дружини буває такі стани, я вчуся, як їй допомогти в такому стані. And there are certain questions that are not are very much not helpful for her. І є питання, які я знаю, що їй точно не допомагають, якщо я їх буду запитувати. And there are questions that are going to force her to make a decision. але є якісь питання, які я задаю, і вони примушують її прийняти якісь рішення. So like um okay I want to I want to be helpful and I want to you know take on things that maybe she's doing you know mm -hmm. and how can I 
Ну, наприклад, я хочу їй допомогти, я можу хочу на себе прийняти часть її там турботи і що. And so it's like, okay, so where does the laundry go? And, I, and, and, and then she, it just paralyzes, like she gets, it gets worse for her when mm-hmm. I do that. Тобто, якщо, yeah. наприклад, я спитаю, слухай, я хочу тобі допомогти з пранням, там, де зараз там якісь речі, які треба попрати, і навпаки, такі питання її ще більше ступор вводять. Or, or even asking in that case, how can I help? Actually, it doesn't help her. І навіть якщо вона в такому стані, якщо я буду запитувати, як я можу тобі допомогти, це не допомагає. So the, the thing, I guess, conclusion for me is that, like, that it actually, I think, confirms what Bob's saying. Like, there's no script of, like, these are the questions. Right? І я просто хочу підтвердити, так як сказав Боб, що немає уставленого списку, які завжди, запитання, які завжди спрацюють. I think it's, it's back to learning. Learning... Це все, person, you know? це залежить від ну, нашої здібності вчитися задавати питання, виходячи від конкретної людини і ситуації. Um, for my wife, for example, it's what I'm what I'm asking is more um, um, is, is is ways in which she can um, kind of be free to e- express like mm-hmm. what's going on, right? Yeah, with her. В, ну, в випадку з моєю дружиною, um, я можу хіба що задавати такі запитання, які допоможуть їй почати розповідати, ну, про свій стан і щоб їй було легко себе висловити. Right. And um um cuz yeah, we can be like we can questions have a lot of power. Тому що в запитаннях є сила. Right. And that can either put a lot of pressure, you know, and so we don't want to be manipulative with questions or um, you know, or put more pressure, but rather yeah. Ми не хочемо маніпулювати нашими питаннями і ще більше тиску давати. Uh, but we want the, the point is to, to help even that person to, to be able to feel safe and open up and find out. Да, ми хочемо, щоб людині, людина почувала себе в безпеці, в безпечному просторі і сама відкривалася. Don't ask questions that make people feel trapped. Да, не задавайте питання uh, такі, uh, в яких людина буде почувати себе uh, як в пасті. You need to read them and see where they're comfortable. Вам треба считувати, да, людину і намагатися зрозуміти, в чому, в яких запитаннях їй буде безпечно. And it's usually best to ask what's called open-ended questions, <coughs> which means that they're not answerable by yes or no. І найкраще задавати так звані відкриті запитання, на які відповідь не так або ні. So they may talk Yeah. They share, тобто відкрите запитання означає, що людина може go. потім далі говорити, відповідати довгими реченнями. <coughs> It's the question to John again. Mm-hmm. And then after to Bob. Mm-hmm. So um, we know that uh, Ukrainians inside Ukraine, uh, their attitude towards us uh, who left Ukraine, some of them think that we betrayed Ukraine, some of them are okay with that, and some of them have mixed feelings. Uh, so uh, yep um, so when we will uh, come back to Ukraine right uh, and the uh, Ukrainians who never left Ukraine during the war uh, they will be some of them will be hostile to us or you know may say things that might trigger us because uh, we understand why we are here we understand that you know Uh, our calling at the moment be here outside Ukraine. So how we should behave with God's grace and uh, be humble and not to be triggered by the triggers <laughs> from Ukrainians in Ukraine. 
blaming us for leaving Ukraine. <sighs> okay, so. <laughs> Okay, so here, here's my ex experience at this point. Ну, наразі, от який у мене є досвід в цьому. Right. <laughs> Everybody feels guilty. У всіх є почуття провини. Everybody. У всіх. Um, uh, yeah, people in Chernobyl, people on the front lines feel guilty for certain things. Everybody, it, it, people, I, it, it's just, it's yeah. in very different ways, everybody experiences mm -hmm. that. Всі по-різному, але і люди в Тернополі, і навіть на передовій, люди мають почуття провини, просто за якісь різні, різні штуки. And what I think happens is that when we, uh, when that's how we feel, it's, it, it kind of takes it off of us when we find somebody else, you know, that mm. that we can blame. Mm -hmm. point at. Да, я просто думаю, що, ну, десь, ну, може не всім, але багатьом стає легше з їхньою почуттям провини, коли він або вона бачить людину, на яку можна вказати пальцем і її почати звинувачувати. And as we say in English, um, this is as old as sin and it literally is as old as sin. Mhm. Mm <laughs> Ну, фраза така, це все старе, як гріх. І це фактично і є гріх, старий, як цей світ. Адам, Адам, ти де? А, жінка, яку ти дав мені, це вона. So, uh, that understanding helps me. Um, і це розуміння мені трошки допомагає. In, um, in understanding what it is that's happening when we're when we're trying to talk and we're trying to you know figure mm -hmm. anything out да коли ти з кимось розмовляєш ну якісь там тертя виникають мені завжди допомагає оця думка and and um gosh it's it's um it's something to pray and think l long about as far as solutions you know Ну, насправді про це треба думати і молитися для того, щоб Бог підказував рішення. But I think one thing is something we're already talking about a lot right now. Ну, і одне з того, те, про що ми вже багато говорили. And that is trying to understand. Це намагання зрозуміти іншого. Right, and um, that's also part of my experience. Це також частина <laughs> мого досвіду. You know, talking with you guys talking with people in Chernobyl, talking with many on the front lines and many in Kiev and different places. Yeah. Mm -hmm. Тому що я спілкуюся з вами тут, я спілкуюся з людьми в Тернополі, я спілкуюся з солдатами на передовій, з багатьма різними людьми, групами людей. And starting by trying to understand them. І починати треба з бажання їх зрозуміти, з намагання їх зрозуміти. Even when the first thing is that they навіть якщо перше, що вони роблять, це намагаються мене образити. Right. I still like, you know, and I think that is that that's where uh, the gospel and that's where Jesus is the solution for us, mm -hmm. right? <laughs> я думаю, саме тут Євангеліє це є відповіддю, Ісус Христос є відповіддю. Right. The way um, the way the way the whole gospel works is is God comes into our story, mm -hmm. right? Um, and and he was blameless and mm -hmm. he was perfect, right? But then we find that he learned our way of life. Like it's crazy, like what Jesus did in order to have fellowship with us, mm -hmm. right? Тому що в цьому є Євангеліє, так? Тому що Бог нас не звинувачує, він розуміє нас, він дав нам життя, так? Але він буквально вирішив прожити наше життя, спуститися до нас. Да? Тобто, взагалі, то це карковомно, що Бог зробив для нас. Right. We were the wrong ones, right? Тому що ну, ми були ті, хто все неправильно робили, ми були грішниками. But he put himself Але Він поставив себе на наше місце. Where we are. Да. Right. And I think if there's going to be, like, when we talk about reconciliation, we talk about true unity, mm -hmm. 
That's where it's gonna happen. Коли yeah. ми говоримо про справжню єдність, про справжнє примирення, примирення то ну, от воно там має починатися. That's, it's, it's those that are going to take the path of Jesus. Це ті, хто готові пройти шлях Ісуса. And, and that doesn't and it, at that point it doesn't matter where where you come from then. It doesn't matter mm-hmm. whether you were outside or you were inside or you're on the front lines or anywhere. Mm-hmm. І тоді, ну, не важливо, чи ви виїхали за межі України, чи ви жили в Україні, чи ви були на передовій, чи ні. Ми будемо жити, як його церква, ми будемо жити, як Ісус. <laughs> тоді, коли хтось мене буде тригерити, моя перша реакція не буде, знаєш, що, да, давай я тобі розкажу. Це як фейсбучні спори отакі от. Ні, ми будемо спускатися на рівень один одного, ми будемо просто шукати спільність. В мирі. Ніхто не каже, що це буде просто. Тому молитва і справді ну, намагання перебувати в Ісусі, в Дусі Святому. І це не має бути щось, що ми плануємо зробити після перемоги. I think it, it start, it, we're, we now. Воно має зараз вже бути, вже, вже зараз бути. Like we start like th- these relationships and this you know, this, стосунків. You know, that's something. Зараз. That's what Paul said our, we have the ministry of reconciliation mm-hmm. as the followers of Jesus. It's just it's what we it's what our lives are all about, right? Фактично Павло так писав про наше служіння примирення, тобто це вся наша все наше життя має бути в цьому служінні примирення. So I think we can already help that. But yes, there's going to be mm-hmm. something later, it's going to be bigger, but we can already be Я думаю, що да, ми, ми вже зараз можемо про це говорити. Ясно, що пізніше буде ще більше роботи в цьому напрямку після перемоги, але зараз уже є робота. У вас ще питання? Mm-hmm. Питання є. Question, I'm certainly you? not an expert on um, the conditions within Ukraine, but one of the things that we talked about was hope. The last month much of my time has been working with um, some universities on the east coast of the United States that you all have heard their names of where faculty and staff and students are afraid to come to campus ever since the Israeli Hamas <coughs> stuff. Я не спеціаліст, звичайно, з України, але можу говорити все-таки про надію, тому що останні місяці я працював з працівниками університетів і коледжів на Східному узбережжі США, тому що там у зв'язку з подіями в Газі, в Ізраїлі, так, їхньою війною студенти і викладачі бояться фізично приходити в класи. I'm working really hard. І я дуже тяжко там працюю. But I have to admit to some lack of hope myself because they don't have Jesus. І чесно кажучи, у мене самого опускаються руки і зникає надія на якесь примирення, тому що вони не знають Ісуса. Вони не мають і бажання примирятися. Тобто у них є проблема, але вони не хочуть її вирішувати. І тому у мене десь не дуже є надія, що вони знайдуть компроміс. Але з іншого боку, у мене є велика надія щодо вас і вашої ситуації, тому що ви знаєте Христа. Да, там. З невіруючими. Uh-huh. 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 
ще просто хочу уточнити, ви маєте на увазі біблійні принципи чи саму Біблію, як відкриті тексти? Окей. So I'm, um, I'm a psychologist, that's for your question, <laughs> Bob. Yeah, the, uh, the lady says I'm a psychologist myself, so my diploma is psychologist. Uh, but uh, right now I'm dealing more like a uh, counselor, right? Uh, I mean, no? So kind of uh, working with Christians. But uh, you, is, you work with non-Christians as well, right? And me, myself, uh, I um, hope, maybe I will plan one day to work as a psychologist with non-Christians. So what's your advice? Would you use biblical principles or even texts, like biblical texts with non-believers or not? What's your uh, <laughs> experience and what's your advice? I believe the Holy Spirit goes with me wherever. Я дуже вірю, що Дух Святий йде зі мною усюди, де я є. And I love it when I can be completely open about my faith and use scripture and pray. Я дуже люблю, коли я можу вільно ділитися писанням моєю вірою, коли я можу молитися за людей. So often I work in contexts where I cannot do that. Але часто я працюю в контексті, де я не можу цього робити. I pray for the Holy Spirit to be present and I use biblical principles every chance I get. Я молюся за те, щоб Дух Святий діяв, і я використовую біблійні принципи усюди, де я тільки можу. Я буду говорити з людьми про важливість віри або їхнього світогляду. І я буду говорити, наприклад, я поважаю ваш and, світогляд, вашу віру. І ось моя без відповідальності. А ось вам про себе, про мене, і я навіть не перепрошую. I haven't been fired yet. А ще досі мене не звільняли. I think so long as people don't again if people are coming to you vulnerable, sometimes it's a sense of timing. Я думаю, коли ви ну спілкуєтеся з якимись пораненими людьми, так, ну, душевно, просто треба правильний момент знайти. And I hate to say this, but we live in a sinful world and sometimes smacking somebody over the head with the old King James version <laughs> will not be well received <laughs> and will actually set up a wall where you can't reach them over time <laughs> when it could be effective. Ну, я не хочу там якось якісь Ну, вивищувати одні переклади над іншими, але ми живемо в 21 столітті, і цитувати старослов'янською мовою Біблію не завжди доречно. А, може, навпаки, стіна вирости, коли ви процитували Біблію. Краще використовувати просту, просту мову, сучасні переклади. So <laughs> тобто мене ні з церкви ще ніколи не виганяли, і з небес теж не вигнали, поки, поки я ще на роботі у Бога. <laughs> It's just that kind of Christian psychology and regular psychology differs in a way. <coughs> so how do you combine it together? All truth is God's truth. <coughs> When the Israelites left Egypt, they were, the Egyptians were so glad to get rid of them, they said, take everything. Єгиптяни що сказали? Єй, забирайте все з собою, тільки валіть звідси. And they took a lot of good things, like gold and animals and feed for themselves. І вони взяли, ну, ізраїльтяни забрали багато всякого добра, там золота, тварини. But they also took some idols. Але, на жаль, забрали з собою ідолів. And so I think anything that I study scientific, psychological, medical, if it's in line with God's word, I'm stealing it from Egypt. If mm -hmm. it doesn't align with God's word, I better leave it there. Mm -hmm. І я просто коли читаю там якісь дослідження, ну, не віруючих звичайних, та, світських е, психологів, світських медиків, світських, тому що я дуже широко цікавлюсь різними дослідженнями. Я, якщо я бачу щось, що співпадає з Божою істиною, з істиною з великої літери, то я беру це. Як з Єгипта, з, так. А якщо це ідол, є, це, що не співпадає з Божими істинами, я не беру, я залишаю на поличці.
чи вона не просить, але батьки, чи їй треба допомогти, чи їй навіть і не треба допомогти? Ні, що коли видно, що вона. Ага. А, ви бачите, що страждає. Ага, добре, пробачте. Well, when a person uh, suffers uh, after some trauma, right, but he or she doesn't ask for my help, I just kind of see that he or she needs help, uh, so should I offer my help or not, or just prayer would be enough? We have good friends who will tell us when we have a beautiful smile. That's nice. У нас є друзі, які скажуть нам, що у нас прекрасна посмішка, це добре. And a real friend will say, you have a beautiful smile and you have spinach in your teeth. Але справжні друзі скажуть, у вас прекрасна посмішка, на зуби тобі треба полікувати. I think you say, and this is the importance of knowing people, so you know what their baseline is. Я думаю, тут важливо, наскільки ви знаєте цю людину, наскільки у вас гарні стосунки і наскільки от, ну, ця лінія між вами. But I think it's very loving to say I care about you enough to risk having an awkward conversation. Я думаю, якщо у вас близькі стосунки, ви можете підійти і сказати: "Слухай, ну, я реально переживаю за тебе, я навіть ризикую зараз трошки, ну, нашою розмовою". I'm seeing some things that concern me. Are you okay? Але я все-таки хочу запитати. Мені здається, що у тебе не все добре. It takes courage and it's loving. Така розмова потребує сміливості, але в любові можна так задати питання. Yeah. Yeah. Amen. Uh, real quick. Uh, I think it, it, it can be helpful to know what well, is helpful to know yourself. Mm-hmm. І важливо також себе самого знати при цьому. Right? Like some of us are those that like we normally are afraid to like to 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 like say something confrontational. Mm-hmm. Right? Тому що, ну, часто нам самим незручно, в принципі, піднімати теми, які можуть привести до тертя якогось, да? uh, And I think sometimes if you're a person like that, I think it, you just think about like maybe I do need to, you know. <laughs> you know? Um, в принципі, якщо ми уникаємо будь-якого тертя в розмовах, можливо, про себе треба задумати, що варто інколи задавати такі питання людям. While following everything that Bob just said also. <coughs> Uh, while following what he just said. Разом з тим, що слідувати цьому. Разом з тим, що говорив Боб. I'm a confrontational person. Mm, you are? I я, am. Я така людина, яка я можу легко сказати щось неприємне. Right. So, like, I, 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 I speak my mind a lot. Я дуже часто говорю прямо, що думаю. And I've had to learn the opposite. Like, yeah, maybe I should, like, not. <laughs> <laughs> і мені you know, довелося вчитися навпаки, може не завжди тебе говорити те, що думаєш. You know, I, and you know, I know that people like me, we can think, well, somebody's got to say, it. somebody's got to, you know, get in there, do, you know. Тому що такі люди, як я, ну, ми є що думаємо, ну, хтось має тобі сказати, от я буду тим, хто я тобі скажу. And I think it's just the humility of just like, you know, I'm not I don't always see things right. That's my personality. Like I just my personality is that I think I should say something, mm. you know. No, таким so людям, як я, нам треба вчитися навпаки смирятися і думати, ну, може не завжди я правий, тому що це просто от мій характер, мені хочеться все виправити. So, Можливо, yeah. вона не завжди так і є. I don't know. Whatever that's worth. Yeah. Mm. Ну, не знаю, чи вам так я допомогла? Good? Huh? Oh, that's that's good. Good. Thank you for the approval. Yeah. Зуби треба полікувати. Як, як, як? У тебе гарна посмішка. А, гарна посмішка. Дякую. Можна на одне поки що. Так, так, вибач. Час піджимає. Ну, можемо потім ще поговорити, але як? Go ahead. No, uh, well, mm, John, I see you have wonderful smile, but when you smile to people, do they smile back or are they irritated? Because actually, lady says that I have this experience, I've been three months in Ukraine and uh, 
people were gloomy and sad and I was trying to cheer them up, but I met the opposite reaction that people are actually irritated by my smiles. So John, what's your experience? Yeah, so I, I, I can, uh, that's a compliment. Uh, yeah, so thank you for the compliment. Um, but um, I, I think, I feel like I'm repeating myself, but I think it still comes back to, I want to understand others. Просто повторю, да, е, ну, я даю людям зрозуміти, що я намагаюся їх зрозуміти, я не просто так тут посміхаюся. Right, so, and, and that's a, okay, just an honest moment, okay, for, for me. Момент чесності. Right, this is coming here to you is a, is a very big challenge for me. Навіть приїхати сюди до вас, для мене це був виклик, серйозний виклик. Right, because it's, it's, um, Because I, d- I, d- I don't understand everything you're going through. It's a very different, you have a very different experience than I do. And I have a very short time. I have a very short time here. Right. And there's something that I need to give. But I, but I, 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 t- in order to better give it, I want to, understand you better, right? Але для того, щоб вам щось дати, я хочу вас краще зрозуміти. Like it doesn't make sense for me to just come and be like, here it is. Bum, 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 bum. Mm-hmm. You know, God's word. Amen, you know. Mm-hmm. Okay, right? Mm-hmm. Тобто, um, ну, я не хочу просто приїхати такі: "Гей, hey, я вам зараз все розкажу, як жити, трим пам пам, Бог вас любить, і я поїхав назад". I feel like this is kind of the main theme of the whole Q&A is you know, we 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 need to learn to listen to each other and to думаю, understand що, each other. Да, right. я думаю, що ця фраза, ви бачите, повторюється в усіх от запитаннях і в усіх відповідях, що нам треба вчитися розуміти один одного. Right, cuz I always think I have the answers. Тому I think I know what everybody здається, needs. У мене є відповіді на всі питання. And, you know, I know what everybody needs. Yeah. А, і що кому потрібно, теж знаю. But I but if we're uh, if we're humble enough to admit like, you know, I know I don't I don't I don't know. I але знаєте, yeah. якщо я буду, якщо я смирю себе думкою, що можливо я не все знаю. And yes, I need the Holy Spirit to show me. І так, мені потрібен Дух Святий, щоб він мені показував на це. But I also need to, I need you, I need to understand, I need to look at you and, and try better to understand. Але yeah. також мені треба дивитися на вас, слухати вас і намагатися краще вас зрозуміти. So and I'm a missionary. Я місіонер. And this is something that, um, yeah, we... It's become something we, we, we say a lot about missions. І ми багато говоримо про служіння, про місію. And the and the, the thing that I would probably tell any new missionary now is that like when you relocate especially like to a new country somewhere. І я думаю, що це основна порада, яку би я дав от молоденькому місіонеру, який особливо який переїжджає в якусь там нову країну. Right, is that you're going there to learn. <laughs> Іди туди, щоб навчитися. Learn everything you can about. Все, що ти можеш вивчити. Right, and, and understand that those people have something to teach you. І просто май таке розуміння, да, що цим людям є багато що дати тобі. Вони можуть багато чого навчити тебе. And not to go as a missionary thinking, well, I have the truth, they don't. I'm just going to give them the truth, right? Тобто, якщо ти їдеш як місіонер з такою установкою, що, ну, у мене є знання про Євангелія, я зараз поїду і все вам розкажу. Yeah, like that's not. So it's like the first lesson, you know, mission is 101. Don't do that. Right? <laughs> <laughs> перший, да, перший урок будь-якого місіонера, будь-якого служителя в будь-яких стосунках не робіть цього. Like this is a very biblical principle, is that? Це, до речі, теж біблійний принцип. Right, is that like through interaction with people we d- that are different than us, we th- we learn new things about mm-hmm. them and about God and about mm-hmm. the Bible. I mean, it's Коли ми yeah. спілкуємося з людьми, які відрізняються від нас або просто з новими людьми, так? Ми через них можемо багато чого дізнатися про них, про нас і про Бога. It's a very interesting question. We could do a whole seminar on it. запитання, ми можемо цілий семінар про це говорити. I love this topic, but Мені подобається ця тема. We have to wrap it up. Але so треба завершувати. Uh, and so I think we'll I'm going to pray. Давайте помолимось. And then I, I'm going I know we're late, but I think I'll just give five minutes to kind of stand up, stretch. And then we'll start singing. Okay. І я знаю, що ну може ми трошки затягнули, але все одно п'ять хвилин на таку коротеньку перерву, щоб розімняти руки ноги і почнемо далі. Jesus, thank you for this time. Ісусе, дякуємо тобі за цей час. Thank you for being with us. Дякую, що ти з нами тут. We need 
your wisdom. Нам дуже потрібна твоя мудрість. We need your spirit. Нам потрібен твій дух. There are so many hurts, there are so many problems, so many things we need to grow in. Так багато болі, так багато проблем, з якими треба справитись. And we need you. І ти потрібен нам. And Jesus, we need you to to follow you. Ісус, нам потрібен ти, щоб за тобою йти. So, fill us with your spirit. Наповни нас твоїм духом. Lord, and yeah, bless the remainder of our time tonight. І благослови залишок нашого часу разом. Amen. 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 Okay. Okay. How's how's everybody doing? Як ви? О, Женя сьогодні. Yeah, yeah. So, um, yes. One. So, um, going to give one last short word this evening. Останнє слово, коротке слово на цей вечір. And um, yeah, as we 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 started yesterday, just looking at Romans eight. Ми вчора з вами розглядали першу половину восьмого розділу посилання до Римлян. And today I want to just kind of complete the thought that we started yesterday. І я хочу сьогодні завершити думку, яку ми вчора почали. And as as so many pastors say, I'm going to be very brief. <laughs> Знаєте, як фраза, всі пастори кажуть, ну я швиденько зараз уже закінчую. Okay. So, if I'm not short, you can just get up and walk out, you know. I don't know. Якщо я затягну, я вам дозволяю просто вставайте і виходьте з залу. Okay. But um yeah, we started kind of talking about um how God frees us by proclaiming us yeah, um not guilty. Але ми говорили вчора з вами про те, як Бог звільнює нас тим, що проголошує нас невинними. And then he doesn't just do that. І він не просто зупиняється на цьому. He gives us new life. Він дає нам нове життя. New purpose. Нову мету. A new direction. Новий yeah. напрямок. And um, then in in Romans chapter 8, Paul takes a very interesting turn. І далі Павло такий цікавий поворот робить в цьому восьмому розділі. where we stopped was in verse 17. Ми закінчили на 17-му вірші. Where Paul says the spirit of God dwells inside of you. і Павло каже, що дух Христа в вас. Right. And this spirit is the same spirit that raised Jesus from the dead. І це той самий дух, який підняв Ісуса з мертвих. The resurrection power is inside of you. Сила Воскресіння всередині кожного з вас. Right. And then he says, um, he says, yes, so, so together with Jesus, we are now, like we inherit everything that Jesus inherits. І також він каже, що ми спадкоємці всього того, що успадкував Ісус. And we're like, yay, awesome. І ми такі, yay, клас. Then he goes, oh, as we also suffer with him. І потім Павло робить такий поворот, каже, ну, власне, цей спадок і страждання також туди ж записуємо. This is, yeah, as we, so we'll, we're just, we're gonna, be, look, guys, we get Jesus' life. У нас з вами тепер життя Христа, життя Христове. Oh, cool. Клас. Yeah, so just like he suffered, Super. now we suffer. <laughs> і тому, так як він страдав, так і ви будете страдати. And, um, and he says, then these remarkable words in verse 18 he says but i consider these sufferings that we have now they're nothing compared to the glory that is to be revealed to us але правда одразу уточнює в 18-му вірші та я думаю що страждання теперішнього часу нічого не варті супроти тієї слави що має з'явитися в нас so Paul says look god has a life for you to live he has a purpose for you Отже, якщо підсумовуючи, Павло каже, Бог має нове життя для вас. У Бога є ціль для вашого життя, щоб ви її прожили. І 
І це, це нове життя, воно все змішане з силою Духа Святого. І що ви можете очікувати від цього життя? В цьому житті буде страждання. No, I don't know about you, but yeah, I, I think of suffering as something that is like, no, this is no, it's not supposed to happen, right? Я не знаю, як ви, але я сприймаю страждання як щось, що не має трапитися зі мною в житті. And I want to keep away from it. Я хочу бути як найдалі від страждання. And but Paul says, але Павло пише, this this suffering is doing something, right, that we go through. Це страждання, коли ми проходимо крізь нього, воно щось в нас чинить. Кілька років тому у всіх моїх дітей була вітрянка. У мене була вітрянка, коли я був маленьким. І я не пам'ятаю її. Я не пам'ятаю, наскільки я страждав, але по своїм дітям, боже, як вони бідні мучилися, це дуже боляче. Я думаю, ви, ті, хто з вас, хто батьки, коли ви бачите страждання маленької дитини, фізично ви би хотіли бути на її місці, щоб тільки ви страждали, а не вона. Я не знаю, скільки разів ми з дружиною це говорили самі собі. Реально, легше самому перехворіти 150 разів, ніж бачити, як твоя дитина страждає. Але я не можу. Щось потрібно їм, їхньому організму, пройти через це самим. Я не можу їм допомогти. Суфрінг – це дуже важливо. Страждання – це окрема величезна тема, ми дуже багато чого не розуміємо. Але я собі занотував такі три пункти, що ми можемо винести з страждання. З восьмого розділу, відповідно до восьмого розділу до Римлян. І перше питання, Перше, коли християнин думає про страждання, ми маємо пам'ятати, що Бог страдав за нас. Здається, це найлегший з моїх пунктів. Далі, Бог страждає разом з нами. І третій пункт, у Бога є задум на наше страждання. To all of the difficulties that we face. І оці три таких, знаєте, як величезних брили ми маємо використовувати, коли ми думаємо про страждання, і щоб вони були основою для нас. І це унікальне для християн, це лише в християнстві, наш Бог страждав за нас, так? Не спіши. О, пробач. Бог страждав для нас, за нас, так? Це перший пункт, він дуже важливий для нас, християн. Женя буде пропитувати замість мене. Я, so, a God who suffers, this is, this is unique to us. Так, Бог, який страждав, це абсолютно унікально для нас. In the beginning of Romans 8, на початку восьмого розділу послання до римлян Бог зробив те, що було неможливо для закону. Бог послав сина свого в подобі грішного тіла. І гріх осудив у тілі. І 
And then in the end of the chapter, і в кінці розділу, like when we see these, th- these are words that we, yeah, we cling to. We love these are some people's favorite verses, right? І ми звичайно ці вірші є улюбленими для багатьох. Right. Verse 32 of chapter 8. 32-й вірш 8-го Той же, хто сина свого не пожалів, але видав його за всіх нас, <coughs> як же не дав би з нами, uh, не дав би нам разом з ним і всього. Right. We we talked earlier about lament and asking these open and honest questions to God. Ми говорили з вами перед тим про плач перед Богом і про те, як задавати відкриті питання, так? І чесні питання Богу. And uh, very often and I think this is maybe the this is one of the hardest things for me and I know it's hard for many of us. Very often we don't get the answer we want to that question, those questions. І, ну, доволі тяжко, часом дратує, да, що ми можемо отримувати від Бога не ті відповіді, на які ми сподівалися. Or just not get an answer. Або не ма- не отримати відповіді взагалі. Like why? Наприклад, Бог, чому? Why is this happening to me? Чому це сталося зі мною? Why is this happening to Ukraine? Why is this happening to my friends? Why did the, you know? Mm-hmm. Чому це сталося з Україною? Чому це мало статися з моїми друзями? How long, Lord? Бог, а як довго ще? Was this necessary? А це точно було необхідно? And I don't have the answers to those questions. Немає відповідей на ці питання. I often don't I often don't have the answer to the question why am I suffering? Зазвичай у мене немає відповіді на питання чому я страждаю. But what what the way Romans 8 answers that question and the way so much of the New Testament answers that question. Але те, як восьмий розділ послання до Римлян відповідає на це питання і, ну, більшість Uh, нового заповіту yeah. відповідає. Is, is that there's, there's, one, there's one thing we can know for sure. Right? And that is that God is God cares about our suffering. Це те, що в одному ми можемо точно бути переконані. Бог Богу точно не байдуже на нас. So for sure the answer to why is not that God doesn't care. Тобто як мінімум, відповідь на питання чому не є такою, ну, тому що Богу байдуже. Це не he так. Who did not spare his own son. Тому що ось ми читаємо, той, хто сина свого не пожалів. Бог не лише врятував нас. God became us. Бог став нами. God has experienced all of the, the, the pain and ab- absorbed all of the pain that humanity has caused in himself. Бог в собі стиснув весь гріх, який йому спричинило людство. God knows a, an isolation and <laughs> suffering that we will never, we will never know. Бог на собі випробував таку самотність і а, такий тягар, який ми ніколи не зможемо зрозуміти чи відчути. And what I can know is that a God that would do that is is a God that <laughs> that cares about my suffering. Тому я точно можу знати і сказати, що Бог, який uh, поставив себе в, в таку позицію, да, який таке пережив заради мене, йому точно не байдуже на мене. And I think that's a I think that's our starting point. That's Я думаю, це дуже хороший наш початковий пункт. I think this is this is how Romans 8 says like what has happened? Like Jesus is now a part of your story. І так як восьмий розділ Римлян нам каже, що ну тепер Ісус це частина твоєї історії. The one who suffered and died. Той, хто страждав, помер за тебе. And just think about for a second, okay? That so what Jesus accomplished? Mm-hmm. Просто задумайтесь, те, чого uh, досяг Ісус. The greatest 
act in all of history and the greatest achievement in all of history. А насправді це найвеличніше досягнення в усій історії всього всесвіту. Right. And what did it require? It required his suffering. І uh, оце величезне досягнення, чого воно вимагало? Воно вимагало його страждання. And if the greatest good in all of human history required that his suffering. І якщо найбільше добро в цьому світі вимагало його страждання. Can I possibly imagine that my, my suffering has a purpose? То чи маю я сміливість думати, що у мого страждання є смисл? Yes, I, I think quite possibly. Yes. Я думаю, з великою вірогідністю є. В ньому є смисл. And this is where Paul picks up in verse 18. І саме тут продовжує про це говорити Павло в 18-му вірші. He says cuz I think that the suffering that we endure now it's nothing compared to the glory that awaits. Коли він каже, да, що я думаю, що страждання теперішнього часу нічого не варті супроти тієї слави, яка має з'явитися в нас. So you notice that what the way Paul sees suffering is not like there's some sort of compensation. Mm-hmm. Тобто те страждання, про яке говорить Павло, це не якась там компенсація, знаєте? Right, so like, I don't know, um, <laughs> silly examples, but like, okay, so God didn't give me this job because he wants me to have, you know, this Ну, такі, може, like простенький приклад. Ну, Бог не дав мені цю роботу, тому що він хоче дати мені кращу роботу. Or this didn't want me to marry this girl because he had a, you know, Like no, what, what Paul says is that this, this suffering, it doesn't compare at all to what he has prepared. What is the glory that awaits us? And so his, it, what he's saying is like, Yeah, like we are he, he's saying we can't even imagine. Like we are so often just um content with something much less than what God actually has prepared for us. І власне Павло каже, що ми дуже часто задовольняємося чимось набагато меншим, ніж те, що Бог для нас приготував. The next section, what does Paul do? І в наступному уривку, що Павло робить? Paul Paul widens our perspective to to look at the entire universe. Paul, Павло, пробачте, розширяє наш погляд на весь всесвіт. He says, oh, he says, man, yeah, the suffering it, it can't compare to the glory that awaits. And he says, in fact, all of creation is waiting for this incredible moment <laughs> when the true nature, right? of us the sons of God is going to be revealed. І він каже, да, наші страждання нічого не варті супроти тієї слави, і власне, взагалі все творіння чекає, коли ми нарешті станемо тими, ким ми маємо в Божому баченні. You're suffering. He's like, you know, you're not it's not just you suffering. Ну, тобто Павло каже, да, да, ви страждаєте. А знаєте, що не лише ви страждаєте. The whole of creation is. Взагалі все творіння страждає. Groaning and waiting for the for the renewal to take place. Да, воно буквально плаче і чекає, коли вже нове прийде. He says, "Oh, and and this is getting to our second point the god who's suffering with us і тут ми переходимо до другого пункту бог страждає разом з нами so you know who else is is groaning тому не тільки ви не тільки все творіння але хто ще страждає the spirit the spirit is groaning yeah, дух yeah. дух плаче теж in 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 st- i think the word in in the ukrainian is stone mm-hmm. is groaning right And it's the same, right? The same groaning of 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 
seeing that things are not the way that they're supposed to be. Mm -hmm. Да, мы, справді, ми страждаємо, дух зітхає, да, написано, mm -hmm. або стогне, тому що ми розуміємо, всі розуміють, що те, що зараз відбувається, це не те, як воно має бути згідно Божого задуму. Коли ми от вийдемо з залу, не знаю, можемо піти подивитися праворуч, ліворуч, з одного боку, ну, дуже гарно, насправді гарно. Ми дивимося на трісі, ми дивимося на інших ми бачимо красиві дерева, красивих пташок, ми бачимо людей навколо. Say, З одного боку, ми можемо сказати, це, це красиво, це краса Божого творіння. Right. Але з іншого боку, ми все одно відчуваємо, ми бачимо, щось не так. І Бог каже, так, це... This suffering that we're going through and this groaning and this waiting um, is, is expecting the whole thing <laughs> to be renewed. І тут Павло говорить, що ми всі, да, ми всі зітхаємо, ми мучимось, ми очікуємо того, коли нарешті вся повнота Божого задуму, все оновиться згідно досконалого Божого задуму. And so that's what he says, like Your suffering, it has purpose. It's bringing about what we're actually hoping for. І саме тому Павло каже, що ваше страждання, воно оце і приносить, що зараз страждаючи, терплячи, прийде те, ну, досконале, яке задумав Бог. And in that way, our, our, our suffering becomes not just like, okay, well, I just gotta, I just gotta get through this and you know so that so that yeah i can just forget about it and the good stuff can happen mm -hmm. і ну таким чином ми не просто страждаємо так перечікуємо коли все це закінчиться і коли це закінчиться і почнеться щось хороше з нами no like in the middle of suffering we're actually learning right, the the truth and the desire that god has for his creation але прямо посередині страждання ми можемо Uh, навчитися якісь ну, красі того Божого задуму, не який очікує все створіння. And you just see it. See the, ma the enormous vision that God, that, that Paul wants us to have, right? Бачите цю величезну картину, яку Павло хоче, щоб ми побачили? Right? So we, we, uh, we get very much like narrow in our focus. Right? It's like, okay, how can I get rid of this problem? То ми, звичайно, в стражданнях, ми дивимося дуже близенько, ми думаємо так, як нам зараз вилізти з цієї проблеми. But I think what, what, what Paul wants us to do is to, is to tie whatever we're going through to the, to the hope and let it serve as like the fuel for us to look to what we really hope for. Але Павло хоче, щоб ми наші страждання використовували як бензин, так? Uh, для того, щоб він нам допомагав, воно нам допомагало дійти до uh, тієї мети прекрасної, яку Бог задумав. Right. Um, до того майбутнього. І також він каже, що це очікування, так? очікування нового, очікування Божого, це як uh, муки породу. Right. Але я, чесно кажучи, ніколи не відчував муки породу. Моя дружина, так, шість разів. Власне, коли я готувався до цього уривку, я їй сказав, ну давай розкажи мені, як воно народжувати. І the way she describes it, you know, and I'm sure other women could describe it very well as well. Ну, те, як вона мені розповідала, я впевнена, ті жінки, які мають дітей, теж можуть багато чого розказати. Звичайно, так, це найбільші білі, які вона коли-небудь відчувала в своєму житті, переживала в своєму житті. І я кажу, так, я тебе розумію. Ні, я тебе не розумію. Ні, я тебе не розумію. 
say that. Yeah, Чоловіки good. ніколи не кажіть дружинам, yeah. що ви розумієте їх породільний біль. Yeah. So, but then she said, she said, I, she said I thought I was going to die. Mm-hmm. <laughs> ну, власне, вона сказала, що ну, я думала, що я помру, що я не витримаю цього. But then she said, she was describing specifically the our, our second born. That was mm-hmm. a very difficult uh, labor. Особливо, ну, другі пологи для неї були дуже важкими. But then she said, but I remember when I saw that, when I saw his face, mm-hmm. and I just, I saw this precious life that was born. Але, ну, вона буквально сказала, але коли я побачила його обличчя, це дорогоцінне життя, яке щойно народилося. She's like, it's as if <laughs> the memory of, of everything I just went through, it's like, I forgot it. <laughs> і, ну, буквально таке враження, що пам'ять про весь біль, який я щойно буквально пережила, просто вивітрився. Said, as I was in labor, she's like, this is second, she's like, I'm never doing this again. <laughs> <laughs> і, ну, коли от, другий наш народжувався, да, я буквально, вона розказує, коли я народжувала, я більше ніколи, ніколи, ніколи. Four more times. Yeah. <laughs> ну, там попереду ще четверо було. <laughs> right? But, It's like, but it's it's the reward and the the fruit of that suffering is mm-hmm. this beautiful, precious life. Але нагородою за ці неймовірні серйозні фізичні страждання було це дорогоцінне прекрасне життя. And friends, we there's again <laughs> there's so much we don't understand about our suffering. Тому просто хочу сказати, що так існує багато всього, чого ми не розуміємо про наше страждання. But as we look at this is now the, the third point that that God wants us to know that our suffering right, it has a purpose. Але і це ми підходимо до третього пункту, що Бог хоче, щоб ми знали, що наше страждання має мету. There's there's going to be fruit of what it is that we're going to do. Тому що буде плід, буде якийсь хороший плід від того, через що ми зараз проходимо. Yeah. Um you know the the idea that we don't we d- we can't even imagine or we don't understand now right, this idea. Просто ми зараз з вами навіть не можемо уявити, що це, і ми не можемо зрозуміти цю ідею. Це важко. I don't even know if we have the capacity. У нас навіть я не знаю, чи у нас буквально є здібність зрозуміти все це. One one pastor uh used an illustration that really like was kind of eye opening for me. Один пастор вже в таку ілюстрацію, яка для мене буквально як очі відкрила. He um yeah, he used he sh- he showed a picture of um an embryo, you know, mm-hmm. like what? Mm-hmm. Yeah. Да, він вжив ілюстрацію ембріона. He goes, "Okay, were you like this at one point in in your life?" Він каже, ну, тут ембріон, да? Він вам подобається? От вам? Yeah, yeah. Чи ви were, were like а, чи а, ви були? Чи ви, чи ви були uh, ну, кожен з вас, ви були як оцей ембріон колись, да? Yeah? He's like, so was that, was that you? Це, ви, це ж ви, це ж от я ж бачу, це ви прям. He's like, yes, we were. This was each one of us. Ну, да, кожен з нас колись був таким ембріоном. Right? And he said, okay, um, now, you didn't breathe air. Mm-hmm. Але ж ви тоді не дихали повітрям. Uh, you didn't use your arms or your legs or you didn't, right? Ви ще не використовували свої руки, ноги. And you had no capacity to even imagine what air was even lo- what is that? І у вас навіть ще не було, можливо, навіть мізків, щоб думати про те, що таке повітря, чому я не дихаю. There's just no compartment for like understanding what is air. Тобто навіть ще фізично не було там нічого, щоб думало про те, що таке повітря. But is that embryo is it designed to breathe air? Але цей ембріон, так, він задуманий, щоб пізніше дихати повітрям. Right? Правильно? But he has no idea what that is. Але сам ембріон про це ще уяви не має. And when it comes, he's it's going to freak. It's going to freak the little human out, right? Mm-hmm. Air. It's like, what? What is this? І, ну, взагалі це поняття, да, коли він уже стикнеться з цим повітрям, що таке, що таке повітря, це щось абсолютно дивовижне. But that's what he was made to do. Але для цього він був, ну, він був створений для того, щоб дихати повітрям пізніше. It's a gift, right? Це дар. To air. Like now we're like, man, the air we breathe is a gift. 
Oh God. Yeah. Ну і зараз от ми з вами дихаємо повітрям, це дар Божий для нас дихати повітрям. And the point is, right? If there was a point in our life, до чого я веду, що колись в нашому житті we could never have even imagined it's impossible to imagine було абсолютно неможливо навіть уявити what n- normal life was supposed to be. Що для нас зараз є абсолютно звичайним життям сьогодення. Is it possible then that it's it that maybe now we have no way to even imagine what it is that we're we're going to be and meant to be. Так само, можливо, зараз для нас ще абсолютно є недоступним уявлення і розуміння того, для чого нас Бог задумав далі. But he says this is <laughs> all that Paul says though is that this suffering it is actually producing that hope that we're waiting for. Але ну, це страждання, воно нам допомагає, як мінімум, а, виробляє в нас надію на те, на чому ми сподіваємося в Бозі. And as Paul summarizes, and I'm going to summarize. Yeah. <laughs> як Павло підходить до висновку, і я підходжу до своїх висновків. Yeah. Uh, this is this is how we get to those very very famous verses that all Ми things work together mm-hmm. for good. Підходимо до цього одного з найвідоміших віршів, що все разом uh, працює на добро. We love these verses. Нам mm-hmm. дуже подобаються ці вірші. Yeah, but we kind of miss what comes before it and what comes after it. Але часом ми пропускаємо те, що йде перед ними і те, що йде після них. What comes before it is all about suffering, like we Тому just talked about. Прямо перед ним йдеться про страждання. And after it comes, comes what is what is the good that God is is doing. Після yeah. того йдеться про те, що ж це добро, яке Господь для нас творить. Look at verse 29. 29-й вірш. What is he what is what is the good that God is doing in us? Що ж оце добре Um, яке Господь робить в нас і для нас. He is conforming us right, to be like his son, to the image of his son. Він uh, змінює нас, щоб ми були подібні до образу його сина. Hmm. Do you know where this this whole idea starts where where we first see this idea in the bible А де в Біблії ми зустрічаємо цю ідею вперше? On the first page. На першій сторінці Біблії. Hi, when God says, let's make man in our image and in our likeness. Коли Бог каже, давайте сотворимо людину за своїм образом і подобою. And then for what? Для чого? So he would rule? Для того, щоб людина панувала over creation with над with усім him. творінням разом з Богом. Wow. That's a, that's a very high calling that we have. Це дуже високе покликання, яке Бог нам дав. And this is what this is about. І власне, тут про це йдеться. Right? It's saying to be now conformed to the image of his son. <coughs> the one who rules <laughs> over all creation. Да, кого він передбачив і призначив, щоб були подібні до образу сина його, а, для того, щоб панували над всім творінням. So that he would be, yeah, Jesus mm-hmm. is the firstborn among mm-hmm. many brothers. Right? А, щоб він був перворідним поміж багатьма братами. Right. So, just ending with that encouragement that gosh, this path that we're on that is so just impossible to fully understand for us. І я хочу цим завершити, що це нам просто не, ну, навіть фізично неможливо уявити те, для ну, якої прекрасної мети Господь нас створив. І ті страждання, через які ми зараз проходимо, це дуже тяжка дорога. Але for us as humans. Але через цю страшну, через ці тяжкі страждання, да, 
Бог веде нас е, до прекрасної, прекрасного задуму, який він приготував для людства, для нас. This has always been his plan. І оцей задум, він завжди там був. Це завжди був його задум для нас. Right. Like і Бог запрошує вас і мене to partner with him in this mission of renewal. Разом з ним в партнерстві бути в процесі цього оновлення. And you know, I think um, that the war that is happening now, this terrible thing. <coughs> я думаю, що ця страшна війна, яка зараз відбувається. Right, it we can get very much stuck in just in kind of, kind of this survival mode thing, mm-hmm. you know. Ми можемо як застрягнути в цьому процесі виживання, да? Yeah. В стані виживання. Yeah, and we there was a question earlier, yeah, like how do we think mm-hmm. long term? How do we even plan anything? І, ну, багато говорили, да, запитань, як нам планувати майбутнє, як взагалі навіть думати про майбутнє. I think maybe this is the best answer. Я думаю, що це найкраща відповідь. Right. This is Jesus inviting inviting you into something that is much much bigger than yourselves. Ісус запрошує вас у щось, що набагато більше, ніж ви самі. And it's much bigger than the war. І набагато більше, ніж війна. It's much bigger than than any event or 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 anything going on in the world. І набагато більше, ніж будь-що, що відбувається будь-де в світі. And it's not dependent on any of those things that are happening. І оце що нас чекає разом з Богом, воно не залежить від тих обставин, які прямо зараз відбуваються в світі. Той факт, що ми з вами живемо в світі і є образом і подобою Ісуса, так, воно, ну, на це не може повпливати нічого, нічого не може вибити, ніяка війна. Right, whether you left your home or you stayed at your home or whatever country or it, it doesn't matter you, you this is a life that we are all invited to live і не важливо чи ви в Україні чи ви виїхали чи де ви знаходитесь якщо ви живете оцим життям які для вас призначив Бог то ну ніщо не може на це вплинути похитнути це you have the life of the spirit that brought Jesus from the dead inside of you Всередині вас є те життя, та енергія, яка воскресила Ісуса з мертвих. І це вас, це всередині вас. І тому, куди ви йдете, ви можете принести це разом з собою. Це вже це життя. Тому давайте помолимось. Господь, дякуємо тобі. Це інкредибл gift of your spirit. Дякуємо за дивовижний подарунок твого духу. Your spirit that um, gives us new life. Твій дух, який дає нам нове життя. The, gi- the spirit that shows us and comforts us in that we are your children. Твій дух, який нас утішає і приймає як твоїх дітей. The spirit that also cries and groans with us. Той дух, який зітхає і стогне разом з нами. And the spirit that gives us the ability to to bring this good news to the rest of the world. І це той самий дух, який дає нам можливість, спроможність а, принести цю істину в світ, принести тебе в цей світ. And Lord, so may we may we just embrace what it is you have for us next. Господь, допоможи нам а, отримати те, вмістити все те, що ти приготував для нас далі. Yeah. To not be distracted by yeah, the, the, the voices that bring doubt and confusion and guilt and shame. Щоб ми не відволікалися на ті голоси, які а, несуть нам а, тривогу, несуть засудження, сором. Yeah. And we thank you for your your comfort and your leading.
Дякуємо тобі за те, що ти нас утішаєш і ведеш нас. We just pray that you would give us the ability to meditate on these things and just uh, as we go from here that we would be encouraged and comforted. Дякуємо, Господь, допоможи нам сьогодні і далі, коли ми вийдемо з цього залу, іти в твоєму утішенні і нести твоє світло. And pray this in Jesus name. Просимо тебе в ім'я Ісуса Христа. Amen. Аминь. Аминь.